morning everyone up to now what we have discussed we are getting discussing about the reproduction process humne jo to par life us pe humne is chapter mein we think hai ki hamara ye chapter pura completely based hai reproduction process pe so in this chapter we are just discussing about the points about the reproduction हम इन चैप्टर में अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में ही पढ़ रहे थे एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव फिनिश्ड आप वन टाइप ऑफ वन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज ए सेक्शुअल एंड वी हैव स्टार्टेड द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं उसके सिक्स टाइप्स हैं और हम उसके साथ ही साथ हम किस पे डिपेंड थे हम रिसेक्शुअल रिप्रोडक्शन के मोड जो होते हैं उसके बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे कि हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या था कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है रिक्वायरमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स गैमिट फॉर्मेशन गैमिट फ्यूजन जाइड फॉर्मेशन इंडिव्यू फॉर्मेशन एंड न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन ये सारे जो इवेंट्स हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं इसमें है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में है सो वाई शुड बी नीड to do the sexual mode of reproduction why the sexual mode of reproduction abhi aapke book mein ek question puch raha hai ki why the sexual mode of reproduction sexual mode of reproduction hi kyun because iska sabse acha sabse seedha example hai sab sorry explanation hai ki why the sexual mode of reproduction sexual mode of reproduction is very very important for the variation in dna सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है कैसे किसके लिए क्योंकि विद हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आवर डीएनए रेप्लिकेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में ही हमारा डीएनए क्या करता है रेप्लिकेशन के फॉर्म करता है रेप्लिकेट करता है वेरिएशन प्रोड्यूस करता है जिससे न्यू इंडिविजुअल्स में कुछ और फाउंडेशन होते हैं कुछ और वो और बेटर डेवलप्ड होके वो होते हैं अलॉन्ग विद डेट और ये बहुत ही जरूरी है फॉर ए डेवलपिंग कंट्री और ये क्या है जो ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बहुत ही जरूरी है क्यों क्योंकि इससे जो डी एन ए की कॉपिंग की जाती है हमने डी एन ए की कॉपिंग और एडिशन के बारे में इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था बहुत ही लाइटअप टचअप था वो लेकिन वही यहाँ पर हमें पूरा जानना है कि क्यों आखिर वो किस बेसिस पे क्यों मान ली वो इतना जरूरी हो जाता है कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट और इतना इंपॉर्टेंस उसके लिए है क्यों क्यों है बिकॉज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द डी एन ए कॉपी जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का हमें टॉपिक हमारा वो क्या है उसमें क्या होता है वो कम्प्लीटली किस पे डेवलप है डिपेंड है इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द डी एन ए कॉपी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होता ही क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है डी एन ए की की जाती है डी एन ए की कॉपिंग जब मेरी टाइप से होंगे तो उसमें वेरिएशन आएंगे जिससे वेरियंट्स फॉर्म होंगे और वेरियंट्स का फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है एवोल्यूशन और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के लिए तो ये जो प्रोसेस है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ये कॉम्प्लेक्स भी है और उसमें डी एन ए कॉपिंग भी होती है, है ना डी एन ए कॉपिंग की वजह से क्या होता है जो डी एन ए कॉपिंग की मेकनिज्म है वो उसे लेक एक, ले से एकट होती है पूरी एक्यूरेट तो प्रोसेस है नहीं इसीलिए जो हर एक कॉपी होती है If DNA copying makes work to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus. क्योंकि DNA की copying अगर less accurate रहेगी तो क्या बता रहा है कि जो cell apparatus होते हैं, जो cell से बने हुए apparatus होते हैं, जो cellular apparatus होते हैं, means जो cell से काम करते हैं, इनके mode mode of work जिसका cell होता है, वो क्या करेंगे? वो सही से work नहीं करेंगे, वो अपने mechanism को सही से perform नहीं करेंगे, है ना? फिर क्या होगा तो होगा क्या एंड वुड डाई और वो और मिस डाई कर जाएंगे इट इज इट्योर डेट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना आए कॉम्बाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट ए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियंट और इसी तरह जब हम एक से दो इंडिविजुअल्स को कॉम्बाइन करके मीन्स उनके गैमेटिक को गैमेट्स को कॉम्बाइन करके जब एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कुछ ना डी एन ए कॉपिंग की प्रोसेस होती है कुछ वेरिएशन होते हैं एंड ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नॉवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल और हर एक जो कॉम्बिनेशन क्या होता है वो एक नॉवल होता है ठीक है वो एक तरह होता है क्योंकि उसमें दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच ए प्रोसेस ऑफ कम्बाइनिंग डी 
फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन और इसीलिए सेक्सुअल प्रोडक्शन के दिन क्या होता है दो इंडिविजुअल्स का कंबाइनिंग प्रोसेस है दो इंडिविजुअल्स के डीएनए एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल डीएनए को फॉर्म करते हैं और जब ऐसा प्रोसेस होता है कि दो डीएनए एक सिंगल डीएनए को फॉर्म करते हैं तो उस डीएनए का जो कैरेक्टर्स रहते हैं अलोंग विद द अदर डीएनएस कैरेक्टर और दोनों कैरेक्टर एक इंडिविजुअल एक डीएनए में होंगे तो वो एक इंडिविजुअल में आएगा और इट विल मेक दैट इंडिविजुअल मच मोर हायर एफिशिएंट वो क्या करेंगे जब दो कैरेक्टर्स हैं मान लीजिए एक का एक कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा जानता है बहुत अच्छा पढ़ता है दूसरे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है ठीक है अगर ये दोनों कैरेक्टर में हम एक में डाल दें एक इंडिविजुअल में कर दें तो क्या होगा वो स्टूडेंट जो होगा वो बेटर स्टूडेंट बेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल है ये ठीक है उसी तरह जब ऐसे ही दो कैरेक्टर्स के डी फॉर्म करेंगे सिंगल डी जब ऐसे ही दो कैरेक्टर्स के डीएनए सिंगल डीएनए को फॉर्म करेंगे तो वो डीएनए जो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा वो मोर वेरिएंट दैन दीज टू वो दोनों इंडिविजुअल से ज्यादा वेरिएंट होगा हायर एफिशिएंट होगा उनसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा है कि नहीं उनसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होंगे क्यों क्योंकि दोनों के मैक्सअप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के मैसअप से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है ठीक है बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफिकल्टी ईच न्यू वर्किंग इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ द डी एन ए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल दिन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप है अमाउंट ऑफ डी एन ए डेट डेट द प्रीवियस जनरेशन है लेकिन ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी भी है क्यों क्योंकि अगर हर एक नए जनरेशन के पास हर एक नए जनरेशन अगर कॉम्बिनेशन डीएनए की कॉपिंग से जनरेट होगा तो जो दो उसके पहले के दो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स हैं उनका जो जनरेशन है वो खत्म हो जाएगा है कि नहीं तो आज उनके पास क्या हो ट्वाइस अमाउंट ऑफ डी एन डेट द प्रीवियस जनरेशन है उनके जो न्यू इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास जो डी होगा वो ट्वाइस होगा मीन्स वो एक एक इंडिविजुअल और दो इंडिविजुअल से बन के डी एन ए फॉर्म होगा तो उनके उनके पास एक डी एन ए होगा बट उसका ट्वाइस डी एन ए कैरेक्टरिस्टिक्स या न्यू इंडिविजुअल्स में पाया जाता है ठीक है वन सोल्यूशन डेट मेनी मल्टीसुलर ऑर्गेज हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मैंशन एबो इज है स्पेशल लिंजेस ऑफ सर्स स्पाइज इन स्पेशलाइज ऑर्गन्स विच हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डी एन ए as compared to the non reproductive body cells thus when these germ cells from two individuals combine to make sexual reproduction to form a new individual it results in the establishment of the number of chromosomes and the dna contained in the new generation to ye jo sexual reproduction ka process hai fir isme kya so iska solution kya nikala gaya ki iska jo process hai sexual reproduction ka usme jo germ cells fuse karte hain jo alag alag individuals se hote hain वो क्या करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं इट रिजल्ट्स इन री स्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स तो उसमें क्या होता है उसमें भी री स्टैब्लिशमेंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है मीन्स क्रोमोजोम का री स्टैब्लिशमेंट होता है और फिर क्या होता है जैसे जितने क्रोमोजोम पेरेंट्स में होंगे मीन्स प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स में होंगे वह इतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स किस में पाए जाएंगे न्यू इंडिविजुअल में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं सो ये जो सॉल्यूशन है ये कितना इफिशियंट रहा हो उससे क्या हुआ इससे क्या हुआ जो जाइगोड का फॉर्मेशन हुआ इसमें इफ द जाइगोड इज टू ग्रो एंड डेवलप इन टू एन ऑर्गन विच हैव हाईली स्पेशलाइज टू एन ऑर्गन देन इट हैज टू सफी हैव सफिशियंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस फिर फिर क्या प्रॉब्लम आए कि जो जाइगोट है जाइगोट से ही तो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है अगर जाइगोट के डिफ्रेंसिएशन से और डिवीजन से जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा उसके लिए जाइगोट के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होगी क्यों बिकॉज बिकॉज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी अगर एनर्जी नहीं होगी द सेल डिफ्रेंसिएशन एंड सेल डिविजन प्रोसेस कांड भी होगा तो क्या होगा सेल डिफ्रेंसिएशन और सेल डिविजन प्रोसेस से दोनों ऑकर नहीं होगा ये नहीं हो पाएगा तो इसीलिए जाइगोट को फर्दर डिवीजन करने के लिए न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है इन वेरी सिंपल ऑर्गेज इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे बी सिमिलर बट एज द बॉडी इज लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्प्रेस लाइफ और क्या लिखा है कि अगर हम सिंपल ऑर्गेज की बात करें तो उसमें जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है 
बट जैसे ही ऑर्गनिज का बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है उसी तरह फिर जम सेल्स का भी बॉडी डिजाइन जो होता है मीन्स जम सेल्स के भी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्सिटी को शो करने लगते हैं वन जम सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मॉल एंड लाइकली टू बी मोटाइल फिर क्या देखने को मिलता है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गनिज होते हैं उनमें जो फूड एक जम सेल होता है वो लार्ज होता है बड़ा होता है और उसके पास ढेर सारा फूड स्टोर होता है बहुत ज़्यादा फूड का स्टोरेज किया रहता है और वही जो दूसरा होता है वो स्मॉल होता है वो मोटाइल नीचे को शो करता है जबकि बड़ा वाला स्टेबिलिटी को शो करता है वो फिक्स पोजिशन पे रहता है Conventionally, the motile germ is called the male gamete, and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. तो जो वही जो मोटाइल जर्म सेल होता है जो मूवमेंट को शो करता है जो छोटा रहता है उससे ही हम मेल गैमेट के नाम से जानते हैं और जो लार्ज बल्की स्ट्रक्चर होता है जिसके पास फूड स्टोरेज होता है जो फिक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे ही हम फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं और फिर हम इसके बारे में और आगे डिस्कसन करेंगे ठीक है सो so, इसके बाद आपके बुक में दिया है द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है हमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ना अभी तक तो हमको जाना कि कॉपी डेने कॉपिंग होती है वेरिएशन होते हैं वेरिएशन से जो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि न्यू इंडिविजुअल के पास ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे डी ज़्यादा होगा वो जो प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास डी का अमाउंट कम होगा तो उसके लिए म्योसिस प्रोसेस द्वारा बैलेंस किया जाता है ताकि जाइबोट में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट हो मीन्स जितना पेरेंट्स के पास क्रोमोजोम के नंबर होंगे उतना ही इंडिविजुअल्स के पास भी क्रोमोसोम्स के नंबर हों और उसके लिए क्या करना पड़ा उसके लिए म्योसिस की प्रोसेस करनी पड़ी उसके बाद जो प्रॉब्लम आई कि जाइबोट को डिवाइड के लिए डिविजन के लिए डिफ्रेंस मीन्स न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ठीक है फिर और तो हमने डी एन के बारे में भी जाना लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये जो टॉपिक है हमारे इसमें हम क्या पढ़ेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं मीन्स जो एंजोस्पोमिक प्लांट होते हैं जिन प्लांट्स में एंजोस्पम एंजोस्पम को ही हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं तो जो फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजोस्पोमिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है क्या क्या इवेंट्स होते हैं हम उसके बारे में इस चैप्टर इस सॉरी इस लेक्चर में सॉरी इस टॉपिक में जानेंगे दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इसमें क्या होगा इसमें जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है ठीक है दैट इज द प्लांट का जो मेन सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है ईच एंड एवरी फ्लावरिंग प्लांट हैज मेन सेक्स ऑर्गन डेट इज नोन एज फ्लावर अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट के लेवल से देखें तो एक बायोलॉजिस्ट के फ्लावर क्या है अगर हम नॉर्मली किसी आम कोई पर से पूछें कि आप ये फ्लावर क्या माना जाता है तो उनके लिए मे भी ऑर्नामेंटल मे भी पूजा के लिए या फिर सजावट के लिए या फिर गहने के रूप में या ऐसे ही कुछ नॉर्मल व्यू होगा लेकिन फॉर ए बायोलॉजिस्ट द फ्लावर इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल साइंस फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी बायोलॉजिस्ट के लिए बात करें कि फ्लावर क्या है तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है वो साइट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक साइट है मीन्स वो ऐसा पोजीशन है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है ठीक है सो so, ये तो कंफर्म आप कंफर्म हुई योर सेल्फ डेट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली ऑफर्स इन द फ्लावर पॉइंट ऑफ द प्लांट जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है वो कम्प्लीटली सिर्फ फ्लावर पार्ट में ही होता है फ्लावर पार्ट में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है उसमें दो पार्ट्स होंगे ठीक है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे डेट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच